Allora, ciao a tutti, oggi un nuovo video dopo una distanza in cui non ne facevo più quindi ho fatto dei Suicide Squad l'ultima volta, forse più di un mese fa che ho visto quando ero in Francia e adesso mi sono trasferito in Spagna quindi non ho avuto tempo di andare al cinema e di vedere molti altri film interessanti un po' ne ho visti però non meritavano secondo me un video invece merita un video sicuramente Cry Macho di Clint Eastwood eh, ora spiegherò il perché allora Clint Eastwood sappiamo tutti, eh, carriera di attore, poi carriera del regista molto florida con Oscar eccetera in questo periodo devo essere sincero ho visto parecchi dei suoi film mi sono recuperato uh, Unforgive mi ricordo come si uh, vabbè ho recuperato quel film uh, western che ha fatto come regista e come attore in realtà non mi ricordo il titolo forse Unforgivable e, e poi Million Dollar Baby ovviamente poi ho recuperato The Mule che mi è piaciuto moltissimo ho, ho rivisto Gran Torino di cui ho fatto un video uh, uno dei primi video che ho fatto sono andato a vedere questo Crimacio in quanto amo la regione di Clint Eastwood, amo l'atmosfera che mette nei suoi film amo anche la lentezza dei suoi film perché sì, succedono cose interessanti però il film è molto lento e chiaramente questo è dovuto alla sua età cioè eh, ricordiamo che ha 91 anni adesso e è incredibile come lui possa scrivere un film eh, dirigerlo e eh, recitarvi quindi prima di tutto già partendo da queste basi sulla sua età, sulla sua esperienza eh, già secondo me è un film che merita di essere visto in più Uh, oltre, oltre a questa cosa qui, quindi ver, ver, vederlo sulla carta, poi quando andate, andrete a vederlo potete rimanere o uh, diciamo uh, felici di aver visto un'altra pellicola di Clint Eastwood perché il tipo di regia, il tipo di recitazione, il tipo diciamo, è molto simile agli altri film che ha fatto, oppure se non vi piace Clint, Clint Eastwood, se non lo conoscete, uh, forse non siete così affezionati all'attore, al personaggio e tutto e quindi potreste rimanere eh, non, non proprio contenti ecco, del, della visione, ma lo posso capire. Infatti questo film, a differenza di The Mule, a differenza di Gran Torino, a differenza di insomma, Million Dollar Baby, ha una trama ancora più risicata, più semplice, e anche le cose che accadono nel film sono poche, molto quasi banali, e, anzi direi banali, senza quasi, e, e quindi il film sicuramente può essere controverso. Io sto guardando un po' su internet ho notato che le uh, recensioni, ho guardato i voti, ad esempio io uso un'applicazione che si chiama Letterboxd e vedo che ha un, un 2.9, cioè mi dispiace molto che eh, le persone lo stiano valutando così poco, gli stiano dando così poche stelle. Io all'uscita del cinema sono rimasto soddisfatto, darei un 3.5 su 5, uh, in quanto comunque nonostante la trama sia in realtà niente di che, il modo in cui è recitato, il modo in cui è diretto, è sempre il solito stile, quindi a me eh, piace quello stile. Sicuramente The Mule e Gran Torino, per esempio, sono, sono molto meglio di questo film, però l'atmosfera è la stessa, cioè io ho davvero sentito lo stesso tipo di atmosfera. Eh, di cosa parla il film? Beh, avrete visto il trailer, parla di, di un uomo, eh, molto anziano, sicuramente nel film interpreta qualcuno di 70-70 anni magari, che ha come missione, diciamo, quella di andare a recuperare un ragazzino in Messico e riportarlo eh, oltre il confine. Un ragazzo che eh, è in Messico sin da quando è piccolo e adesso non so quanti anni ha, è adolescente e, e deve ritornare o comunque viene richiesto eh, da qualcuno eh, che, questo che questo ragazzo torni oltre il confine e quindi eh, Clint Eastwood decide di, di, di fare questo, di fare ciò. Si, si ritroverà in mezzo a un sacco di casini, in mezzo a dover, a dover affrontare dei veri e propri criminali, ma si tratta proprio di un percorso di crescita anche del ragazzo, forse un percorso di crescita anche suo, eh, anzi sicuramente, e quindi non so se definirlo come un road trip, scusate un road movie, però c'è qualcosa di quel tipo di, di film. Eh, io non aggiungerei altro, è un film che allora se amate Clint Eastwood andate a vederlo, se non amate Clint Eastwood guardate prima i suoi film, imparerete ad amarlo perché secondo me è difficile non apprezzare un, un regista, un attore di questo livello e poi andrete a vedere Cry Macho un po' come, come, come dire cerchiamo di vedere tutta la sua filmografia e, sapere, e vedere quello che lui è capace di fare uh, mi dispiace molto che lui abbia 91 anni perché eh, purtroppo uh, insomma, speriamo che viva fino a 100 anni che riesca a farci a fare altri milioni di film sicuramente non riuscirà a farne moltissimi speriamo che forse ne possa fare un altro ma in ogni caso sono super soddisfatto della sua carriera e della sua filmografia quindi non posso far altro che consigliarvelo e, e niente fatemi sapere se, se vi è piaciuto e da adesso cercherò di essere un po' più attivo nel, nel canale a presto, ciao